ஹலோ ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது சோஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரி பார்ட் இலெவன் வீடியோ போனதில் பார்ட் டென் வரைக்கும் கொலாய்டல் சொல்யூஷன் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலான்னு பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் கொலாய்டல் சொல்யூஷனோட பியூரிஃபிகேஷன் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ மொத்தமாக நம்ம பார்க்க போகிறது மூணு டைப் ஆஃப் பியூரிஃபிகேஷன் தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா டயலைசிஸ் எலக்ட்ரோ டயலைசிஸ் அல்ட்ரா ஃபில்ட்ரேஷன் ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் பாருங்கள் ஒரு சில கீவேர்ட்ஸ் மட்டும்தான் இதில் நான் ரொம்ப முக்கியமாக ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அது மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கலாம் டயலைசிஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இது வந்து நிறைய மெத்தடில் பண்ணலாம் இதோட மெயின் ப்ராசஸ் எப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த ஆஸ்மோசிஸ் தான் இதோட மெயின் பிரின்சிபல் இங்கே என்ன எடுத்திருக்காங்கன்னா அனிமல் பிளாடர் ஆர் தோஸ் மேட் அப் ஆஃப் அண்ட் பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் ஆர் செலோஃபைன் ஷீட் இதெல்லாம் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா செமி பவுமியபிள் மெம்பரின் இப்போ நம்ம ஆட்டோட பிளாடர் எடுத்துக்கலாம் ஸோ அந்த ஆட்டோட பிளாடர் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா டாக்ஸஸ் செமி பவுமியபிள் மெம்பரின் நம்மளுக்கு எப்படி யூரினரி பிளாடர் இருக்குது அந்த மாதிரி அதோட பிளாடர் இல்லை அதோட ஸ்டொமக் கூட வந்து தேவையில்லாதும் <laughs> பாரு <laughs> ஓகே அப்போ என்னென்னா இதை கட்டி நீங்கள் அப்படியே தொங்க விட்டுட்டீங்கன்னா இந்த செம் இந்த இந்த அனிமல் பிளாடர் என்னவாக ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னா செமி பாமியபிள் மெம்பரின் அப்போ அது என்ன பண்ணணும் பார்த்துக்காங்க எதெல்லாம் வெளியே விடும் அப்படின்னா கொலாய்டலை விட சின்னதாக இருக்கக்கூடிய சைஸை வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா அது அந்த சின்ன சின்ன போர்ஸ் வழியே வெளியிட்டுரும் அப்போ எதெல்லாம் வெளியே தப்பிச்சு போயிடும் அந்த அயான்ஸ் நம்மளுக்கு தேவையில்லாத இம்பியூரிட்டின்னு சொல்ல இம்பியூரிட்டிஸ்னு சொல்லக்கூடிய பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அயான்ஸ் ட்ரூ சொல்யூஷன் இது எல்லாமே என்ன ஆகும்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா கர ஐ மீன் அந்த ஓட்ட வழியாக இப்போ வந்து போர்ஸ் வழியாக வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா அது உள்ளே போயிடும் இந்த கொலாய்டல் பார்ட்டிகல்ஸுக்கு சைஸ் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிறதுனால அதனால் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா போக முடியாது அப்போ என்ன இந்த இடத்துல கொலாய்டல் உள்ளுக்குள்ளேயே தங்கிடும் இதை வந்து நீங்கள் எடுத்து எதுக்கு ப்ரிப்பேர் ஐ மீன் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுமோ அதுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மெத்தடில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ட்ராபேக் என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இது வந்து வெரி 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 ஸ்லோ ப்ராசஸ் அப்புறம் இதில் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு கீவேர்ட் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா எதுக்காக வெளியே தண்ணி வந்து ஓடிட்டே இருக்காதா ஒரு பக்கம் வருது ஒரு பக்கம் வெளியே போகுது அப்படின்னா இந்த செமி பவியம்பல் அதாவது அந்த பிளாடருக்குள்ள இருந்து நம்மளுக்கு தேவையில்லாத அயான்ஸ் அதெல்லாம் வெளியே வருது இல்லை அந்த அயான்ஸ் வந்து பார்த்துட்டோம்னா உள்ளுக்குள்ளே ஐ மீன் வெளியே வந்து அந்த தண்ணியிலேயே தங்கிடக்கூடாது ஏன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய கான்செப்ட் வெளியே <laughs> போகும் <laughs> தெரியும் <laughs> dissolved ion when a salt containing a dissolved ion adala impurities or molecules is placed in a bag of a semi permeable membrane dipping in a pure water ion diffuses through the membrane by using a continuous flow of a fresh water the concentration of the electrolyte uh, outside the membrane tends to be zero so this diffusion of ions into pure water remains brisk all the time in this way practically all the electrolyte present in the salt easily so the process of removing ions from the salt by diffusion through the semi permeable membrane diffusion in the word paathukanga semi permeable membrane idella paathukanga is called as an dialysis so
ஸோ டயலைசிஸ் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா த டிவைஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் அண்ட் டயலைசர் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா எலக்ட்ரோ டயலைசிஸ் நான் முன்னாடியே சொன்னேன் அந்த ப்ராசஸ் வந்து டெட் ஸ்லோ ஒரு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு நாள் பக்கம் நம்ம கட்டி தொங்க விட்டால் தான் போய் போய் வர்றதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆகும்னு வச்சுக்காங்க இது என்னென்னா அதை விட கொஞ்சம் ஸ்பீடாக பண்ணுறதுக்காக எடுத்தது தான் இந்த எலக்ட்ரோ டயலைசிஸ் ஸோ இந்த எலக்ட்ரோ டயலைசிஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள் அதே மாதிரி ஒரு பெரிய கண்டெய்னர் பாருங்கள் லெஃப்ட் சைடில் வந்து ஒரு இன்லெட்டும் ஒரு அவுட்லெட்டும் இருக்கா அதே மாதிரி ரைட் சைட்லேயும் தண்ணி உள்ளே வர்றதுக்கும் தண்ணி வெளியே போகிறதுக்கும் ரெண்டு இது கொடுத்துருக்காங்களா நடுவில் ரெண்டு பிளாக் கலர் சாலிட் லைன் போட்டிருக்காங்களா அது வந்து இது செமி பாமியபிள் மெம்பரின் அந்த சாலிட் லைன் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் கலர் சாலிட் லைன் அது வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா செமி பாமியபிள் மெம்பரின் ஒரு லைட் கலர் டாட்டட் லைன் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா எலக்ட்ரோடு அதாவது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோடு ஒரு கரண்ட் கொடுக்கறதுக்காக அந்த இடத்துல ரெண்டு எலக்ட்ரோடு பிளேட் வச்சுருப்பாங்க ஸோ அப்போ இங்கே என்ன பார்த்துட்டிங்கன்னா நடுவில் வந்து இம்ப்யூரிட்டியை ஊற்றிடுவாங்க நடுவில் ஸோ அந்த நடுவில் இம்ப்யூரிட்டியை ஏன்னா இம்ப்யூரிட்டினா உள்ளுக்குள்ள என்ன இருக்கும் அயான்ஸ் எலக்ட்ரோலைட் எல்லாம் கலந்துருக்குமா கொலாய்டல் நம்மளுக்கு தேவை கொலாய்டல் அப்போ அந்த அயான்ஸ் எலக்ட்ரோலைட் எல்லாத்தையும் வெளியே பிரித்து எடுக்கணும் இப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னு இப்போ வெளியே வந்து தண்ணி உள்ளே வெளியே போயிட்டே இருக்கும் இந்த சைடில் ரெண்டு பக்கமே இப்போ நான் ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோடு என்ன பண்ணுவோம் பாசிட்டிவ் அயான்ஸை ஃபுல்லாக சீக்கிரமாக பிடிச்சி இழுத்து அந்த பக்கம் கொடுத்துரும் என் செமி பர்மிபிள் மெம்பரின் வழியாக டிஃப்யூஸ் ஆகி சீக்கிரமாக ஏன்னா மெதுவாக நடக்க வேண்டியது இங்கே ஸ்பீடாக நடக்கும் என்னென்னா நான் கரண்ட் பேட்டரியில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ அந்த அயான்ஸ் எல்லாமே நல்லா வந்து பார்த்தோன்னா டிஃப்யூஸ் ஆகி இந்த தண்ணிக்கு வெளியே தண்ணி இருக்கிற இடத்துக்கு வந்துடும் இந்த தண்ணி என்ன பண்ணோம் ஒரு சைடு வந்து ஒரு சைடு வெளியே போகுதா அப்போ அந்த அயான்ஸ் எல்லாத்தையுமே அடிச்சுட்டு எனக்கு வெளியே போயிடும் அப்போ என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா உள்ளுக்குள்ளே பியோர் சால் மட்டும் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சிருக்கும் பாருங்கள் இந்த ப்ராசஸ் டயலைசிஸ் இஸ் கேரிட் அவுட் அண்டர் த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் அண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் பொட்டன்ஷியலி சப்ளைடு பிட்வீன் மெட்டல் ஸ்க்ரீன் சப்போர்ட்டிங் த மெம்பரின் செமி பெர்மியமல் மெம்பரினுக்கு ரெண்டு பக்கம் ரெண்டு எலக்ட்ரோடு வச்சு பேட்டரியில் கனெக்ட் பண்ணிருப்பாங்க ஸோ நான் பேட்டரி கனெக்ட் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகுன்னா அயான்ஸ் ஆஃப் ஆப்போசிட் சைன் அதை அட்ராக்ட் பண்ணும் அதாவது நெகட்டிவ் எலக்ட்ரிசிட்டி அயானை அட்ராக்ட் பண்ணும் பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரோடு நெகட்டிவ் அயானை அட்ராக்ட் பண்ணி செமி செமி பர்மியபிள் மெம்பரின் வழியாக இப்போ டெஃப்யூஸ் ஆகி வெளியே இழுத்துரும் அப்போ ஆப்வியஸாக எனக்கு என்ன ஆகும் எவிடென்ட்லி எலக்ட்ரோடைசிஸ் இஸ் நாட் மென் ஃபார் நான் எலக்ட்ரோலைட்டிக் இம்பியூரிட்டிஸ் சுகர் யூரியாலாம் இதில் யூஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா அதில் வந்து அயான்ஸ் இருக்காது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அயா அயான்ஸ்னு இருந்தால் தானே பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் மாற்றி மாற்றி வெளியே கொண்டு போகும் நியூட்ரல் சொல்யூஷனாக இருக்கிறதுல எப்படி நம்ம இது யூஸ் பண்ண முடியும் அப்ப இதுல எந்த மாதிரி இது யூஸ் பண்ண முடியாதுன்னா நியூட்ரல் சொல்யூஷன்ஸ் லைக் சுகர் அண்ட் யூரியால இங்க யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ நீங்கள் பிரித்து எடுக்கிறதுக்கு வேறு மெத்தடு தான் யூஸ் பண்ணிக்கணும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுக்கு பேர் எலக்ட்ரோ டயலைசிஸ் நீ அடுத்து நம்ம பார்க்குறது வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா அல்ட்ரா அல்ட்ரா ஃபில்ட்ரேஷன் அல்ட்ரா ஃபில்ட்ரேஷன் இட் இஸ் வெரி சிம்பிள்ப்பா அல்ட்ரா ஃபில்ட்ரேஷனில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃபில்டர் பேப்பர் ஃபில்டர் பேப்பரில் நார்மலாக நீங்கள் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஊற்றுனீங்கன்னா போர்ஸ் கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக இருக்கும் அப்போ என்னென்னா மோஸ்ட்லி எல்லாம் கீழே வந்து ஏன்னா கொலைடல் பார்ட்டிகளோட சைஸு நார்மல் ஃபில்டர் பேப்பரை விட சின்னது அப்போ என்ன ஆகும் ஃபில்டர் பேப்பரில் நீங்கள் ஊற்றுறப்போ கொலாய்டலும் சேர்ந்து கீழே வந்துடும் அப்போ நம்மளால் அதை வடிகட்ட முடியாது ஃபில்டர் பண்ண முடியாது அப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த நார்மல் ஃபில்டர் மேலே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா செலோஃபைன் இல்லை விஸ்கிங் இல்லை செலோ செல்லுலூஸ் அந்த மாதிரி ஒரு விஸ்க சப்ஸ்டன்ஸை மேலே தேய் அப்படி மேல அது தடவரப்ப என்ன அந்த பெரிய சைஸ் ஓட்டை எல்லாம் வந்து பார்த்துட்டோம்னா சின்னதா மாறிடும் ரொம்ப சின்னதா இருக்கும் அப்போ இந்த இப்ப இதுக்குள்ள யாரு போக முடியாது அப்படின்னா கொலாய்டல்னால் போக முடியும் ஏன்னா கொலாய்டலோட சைஸ் பெருசு இந்த ஓட்டை வேறு சின்னதாகிடுச்சா அப்போ அதனால் போக முடியாது யாருனால போக முடியும் அப்படின்னா இம்ப்யூரிட்டிஸ் லைக் அ பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் அயான்ஸ்னால உள்ளே போக முடியும் அது ரொம்ப சிம்பிள் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த இடத்துல இந்த அல்ட்ரா ஃபில்ட்ரேஷன் இஸ் அ வெரி ஸ்லோ ப்ராசஸ் இங்கே என்னென்னலாம் பண்ணுறாங்கன்னு சார் மேலேருந்து என்ன சொல்லிடுறேன் சால் பாசஸ் த்ரூ த ஆர்டினரி ஃபில்டர் பேப்பர் ஆர்டினரி ஃபில்டர் பேப்பரில் அப்படியே எனக்கு போயிடும் பிகாஸ் ஏன்னா த போர்ஸ் ஆர் டூ லார்ஜ் டூ ரிட்டைன் த கொலாய்டல் பார்ட்டிகல்ஸ் ஹவ் அவர் இஃப் த ஃபில்டர் பேப்பர் இஸ் இம்பர்கனேட்டட் வித் the colloid on or regenerated cellulose such as cellophane or whisking the pore size is much reduced such modified filter paper is called as
ஸோ த கொலாய்டல் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆர் லெஃப்ட் ஆன் த இங்கே எங்கே தங்கியிருக்கும் கொலாய்டல் பார்ட்டிகல் ஃபில்டர் பேப்பருக்கு மேலே இப்போ இப்படி காஃபி வந்து காஃபி பொடியெல்லாம் நம்ம அந்த வடிகட்டியிலேயே ஸ்ட்ரெயினர்லேயே நம்மளுக்கு இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி இது மேலே இருக்கும் ஸோ த ஸ்லைம் கேன் பி ஸ்டர்ட் வித் அ ஃப்ரெஷ் மீடியம் டு கெட் பேக் த பியோர் சால் பை யூசிங் எ கிரேடட் ஃபில்டர் பேப்பர் த டெக்னிக்ஸ் ஆஃப் அல்ட்ரா ஃபில்ட்ரேஷன் ஃபில்ட்ரேஷன் கேன் பி எம்ப்ளாய் டு செப்ரேட் ரேட் சால் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் சைஸஸ் ஸோ இதோட ஃபில்டர் பேப்பரில் நிறைய கிரேட் இருக்குது இப்போ எந்த பார்ட்டிகலை நீங்கள் ஸ்பிளிட் பண்ணும் ஏற்ற சைஸில் நீங்கள் ஃபில்டர் பேப்பர் வாங்கி அதை நீங்கள் ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது நம்ம இப்போ பார்த்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ப்யூரிஃபிகேஷன் மெத்தட் ஒன்று வந்து அல்ட்ரா ஃபில்ட்ரேஷன் எலக்ட்ரோ டயலைசிஸ் டயலைசிஸ் ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச்